प्रियोरिक प्रॉपर्टीज के लेक्चर नंबर थर्ड में आपका हार्दिक स्वागत है आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में देखो धातुओं में जब हमने देखा कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति पाई जाती है क्लियर और आयनन ऊर्जा इस प्रवृत्ति का मात्रात्मक माप होती है किसी धातु की जितनी कम आयनन ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन खोकर उसमें दनायन बनाने की उतनी ही अधिक प्रवृत्ति पाई जाएगी लेकिन अगर हम बात करें अधातुओं की तो अधातुओं के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो काम में नहीं आती अब वहाँ पर अधातुओं के लिए इलेक्ट्रॉन गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है जो अधातु होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है तो इसका जो मात्रात्मक माप है उसके लिए हम काम में लेते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम अगर परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि एक मोल गैस परमाणुओं में अनंत दूरी से लाए गए इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से जो ऊर्जा निकलती है वह उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है ठीक है और इलेक्ट्रॉन बंधुता में को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता वह ऊर्जा है जिसके अवशोषण से उसका ऋणायन एक इलेक्ट्रॉन खोकर उस परमाणु का निर्माण करता है दूसरे शब्दों में किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके एक ऋणीय ऋणायन की आयनन ऊर्जा होती है क्लियर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी चेंज किलोजू परमो में अकम्पनिंग द एडिशन ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन मोल ऑफ गैस एटम और आय द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ मोनोवेलेंट गैसेस एन आइन ठीक है ये एटम गैसेस इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बनाए ठीक है मोनोवेलेंट इनाइन तो इसके जो एनर्जी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो ऊर्जा निकलेगी उसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिए यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब इस रिनाइन से फिर एक कोई इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो डी रिनाइन बनेगा इस डी रिनाइन में जो इलेक्ट एनर्जी अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो कौन सी होती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है अब यहाँ पर भी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में भी कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसमें तो ऊर्जा निकल रही है लेकिन जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसमें ऊर्जा अपन को देनी पड़ती है क्लियर क्यों देनी पड़ती है अभी बात करते हैं देखो वेन वन इलेक्ट्रॉन एड्स अप टू ए न्यूट्रल एटम इट गेट्स कन्वर्टेड टू ए यूनिट नेगेटिव आइन एंड एनर्जी इज रिलीज ऑन एडिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन टू द मोनो नेगेटिव एन आइन देयर इज रिपल्सन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड एन आइन तो इन ऑर्डर टू काउंटर टेक द रिपल्सिव फोर्सेज एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम देर फॉर द वैल्यू ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव क्लियर जो न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तब तो एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है लेकिन मोनोवेलेंट सॉरी मोनो नेगेटिव एन आइन में जब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हमें काउंटर टेक करने के लिए हम रिपल्सिव फोर्सेस को काउंटर टेक करने के लिए अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी तो सेकेंड आइनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है तो उदासीन पैमानों द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाने पर जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन तो बातम कोष में स्थान ग्रहण करता है जो पहले से ही उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिष्ठ कर देते हैं ये कारण कि कुछ उच्च ऊर्जा प्रवाही आवेश वाले परमाणु ही स्वेच्छा से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए प्रतिकर्षण और भी बढ़ जाता है और यह प्रतिकर्षण इतना होता है कि प्रबल विद्युत ऋणीय परमाणु अस्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास होने पर भी स्वेच्छा से दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं अर्थात दिव्य ऋणीय या अधिक आवेश वाले ऋणायनों के निर्माण के लिए तंत्र को ऊर्जा देनी ही पड़ती है फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन परमाणु द्वारा प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर 141.1 किलोजूल पर मोल ऊर्जा निकलती लेकिन द्वितीय इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए O2- माइनस बनाने में सात सौ चार सेवन जीरो फोर पॉइंट थ्री किलोजूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है तो हम कह सकते हैं कि O2- के निर्माण हेतु जैसे 
ऑक्सीजन गैसेस है इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनता है अपना ओ माइनस गैसेस और ई वन ठीक है यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो वो आती है ई वन कितनी आती है माइनस वन फोर्टी वन पॉइंट वन किलो जूल पर मोल लेकिन ओ माइनस गैसेस में जब एक को इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या बनता है ओ माइनस टू ठीक है गैसेस तो यहाँ पर जो ई टू होती है वह कितनी आ रही है प्लस सेवन जीरो फोर की पॉइंट थ्री किलो जूल पर मोल तो यहाँ पर जो फर्स्ट तो है उसमें तो एनर्जी रिलीज हो रही है और जो सेकेंड है उसमें एनर्जी देनी पड़ रही है तो सेकेंड में ऊर्जा का क्या हो रहा है अवशोषण हो रहा है अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई डायरेक्ट मेथड्स दे आर डिटरमाइन बाई इन डायरेक्ट मेथड्स विद द हेल्प ऑफ बॉन हेबल साइकिल ठीक है डायरेक्ट मेथड्स के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिटरमाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है तो उसके लिए इन डायरेक्ट मेथड्स काम में ले जाते हैं जो कि जिससे बोन हेबल साइकिल की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिटरमाइन करते हैं बोन एबल साइकिल इज अ थर्मोडाइनमिक साइकिल सॉल्विंग द रिलेशनशिप ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिसोशिएशन एनर्जी एंड लेटिस एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड ठीक है बोन एबल साइकिल क्या है थर्मोडाइनमिक साइकिल है जो कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिसोशिएशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी जो भी एलिमेंट्स की लेटिस एनर्जी के इन एनर्जी के बीच में क्या है रिलेशन को शो करती है आयनिक कंपाउंड बनाने के दौरान अकॉर्डिंग टू दिस इन द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट द एनर्जी चेंज इज ऑलवेज सेम द रिएक्शन में अपन बाई एनी बात क्लियर बॉन ऑफ साइकिल के जो के अनुसार रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो जो एनर्जी चेंज है वो सेम होता है चाहे से वो किसी भी पद के द्वारा रिएक्शन प्रोसीड हो रही हो सेकेंड द टोटल एनर्जी चेंज इज जीरो इन द होल साइकिल प्रोसेस ठीक है चक्रीय प्रक्रिया में जो एनर्जी चेंज है वो क्या होता है टोटल एनर्जी चेंज क्या होता है जीरो फॉर एग्जांपल द बोन एबल साइकिल फॉर सोडियम क्लोराइड इज सोन इन फिगर टू पॉइंट वन टू इन विच टू पार्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सोन है ठीक है तो यहाँ पर अभी बोन एबल साइकिल दिखा रहा है सोडियम निर्माण की उसको देखते हैं फिगर वन टू पॉइंट वन फोर में जहाँ पर एस क्या है सब्लिमेशन एनर्जी उद्पात ऊर्जा आई क्या है आयनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा डी डिसोशिएशन एनर्जी वियोजन ऊर्जा ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंद होता और यू नॉट क्या है इलेक्ट्रिस एनर्जी जालक ऊर्जा और क्यू बराबर हीट ऑफ फॉर्मेशन क्लियर तो यहाँ पर आप सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन को देख सकते हैं ठीक है तो देखो सोडियम सबसे पहले सोडियम गैस सोडियम गैस को सब्लिमेशन एनर्जी हम जब हम देते हैं ठीक है तो सोडियम एक मोल सोडियम धातु ऊर्ध पात्र ऊर्जा सब्लिमेशन एनर्जी का अवशोषण करके क्या बना देता है गैसियस सोडियम अब गैसियस सोडियम से अपन को जब गैसियम गैसियस सोडियम आयन बनाना है तो उसके लिए हमें सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा और उसके लिए हमें क्या चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी तो सोडियम जो गैसियस सेटम है वह आयनाइजेशन एनर्जी के द्वारा आयनाइजर्जी के अवशोषण के द्वारा क्या बना लेता है एन ए प्लस गैस सोडियम धनाइन क्लियर इसी प्रकार हाफ सी एल टू जो गैस है अब गैस से क्लोरिन एटम का अपन को निर्माण करना है तो गैसेस क्लोरिन हाफ सी एल टू क्लोरिन एटम से अपन को क्या चाहिए क्लोरिन परमाणु चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए डिसोशिएशन एनर्जी डी क्या है डिशो प्लस डी बाई टू जब डिसोशन एनर्जी ग्रहण करके ये क्या बना देता है क्लोरिन गैसियस अब क्लोरिन गैसियस से अपन को क्या बनाना है क्लोरिन एनाइन गैसियस तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब क्लोरीन गैसेस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देता है क्लोरीन माइनस गैसियस एटम तो यहाँ पर देखो प्लस सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ रही है इसके लिए प्लस आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ रही है इसलिए प्लस डिसोशियन एनर्जी भी देनी पड़ रही है इसलिए प्लस और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी निकलती है तो सी तो माइनस ठीक है माइनस यहाँ पर जो सोडियम से एक इनाइन निकला वह किसने ग्रहण किया क्लोरिन ने तो एन प्लस और सी माइनस दोनों गैसेस हैं दोनों आयन से आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं एन क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है जालक ऊर्जा ये बात होगी <coughs> जो इसका दूसरा बात है वो क्या है कि सोडियम नाइन सॉरी सोडियम सॉलिड और हाफ सी गैस यस यानी सी एल टू 
सी एल टू अणु और सोडियम गैस आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं एन एस सी एल सोलियम और इसके लिए जो संबंध उसमें है ठीक है वो क्या अपने क्यू हीट ऑफ फॉर्मेशन तो एनर्जी निकलती है तो इसलिए माइनस क्यू अब दोनों ही पथ में जो एनर्जी चेंज हो क्या है सेम अब मैथमेटिकल इक्वेशन देखो ठीक है अपन ने अभी निर्माण किया कि माइनस क्यू बराबर क्या होगी सब्लिमेशन एनर्जी प्लस साइनाइजेशन एनर्जी प्लस डी बाई टू प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकलती है तो प्लस माइनस ई प्लस माइनस यू तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस ही आ जाएगा ठीक है तो अब हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी चेंज क्या होता है जीरो तो और एस प्लस आई प्लस डी वाई टू प्लस माइनस ई प्लस माइनस यू प्लस क्यू बराबर जीरो तो ई बराबर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बराबर यहाँ से अब आ जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या जाएगी एस प्लस आई प्लस डी माइनस डी वाई टू माइनस यू नॉट प्लस क्यू क्लियर क्योंकि इसको यहाँ से लिया इधर तो प्लस ई तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बोर्न है साइकिल के द्वारा निकालते हैं यहाँ पर फिगर एट पॉइंट वन थ्री में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट एलिमेंट्स ठीक है मेन ग्रुप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पर आप अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज सबसे फर्स्ट जो है वो एटॉमिक साइज और एटोमिक रेडियस वेन द साइज ऑफ रेडियस ऑफ एन साइज और रेडियस ऑफ एन एटम इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एंट्रिंग द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज मोर वीकली अट्रैक्टेड बाई द न्यूक्लियस एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लो ठीक है जैसे जैसे एटोमिक साइज या एटोमिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं वह न्यूक्लियस के द्वारा कम फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है लो होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रपोर्शन टू वन अपन एटोमिक साइज सेकेंड पॉइंट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वेन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर देन द एटोमिक साइज लेस हैंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेड ठीक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा एटोमिक साइज उतनी छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रपोर्सन टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थर्ड पॉइंट है सील्डिंग इफेक्ट सील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रपोर्सन टू एटोमिक साइज एंड एटोमिक साइज इज इनवर्सली प्रपोर्सन टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रपोर्सन टू सील्डिंग इफेक्ट क्लियर जितना ज़्यादा सील्डिंग इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू उतनी ही कम होगी क्यों क्योंकि सील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा तो आउटर मोर्स जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होगा ठीक है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी अगला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कन्फिग्रेशन हैविंग फुली फील्ड ऑर्बिटल्स यानी डी पी सिक्स डी टेन एफ फोर्टीन एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पी थ्री डी फाइव एफ सबसे इज रिलेटिवली हाई देन दैट ऑफ अदर कन्फिग्रेशन क्लियर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल इन ए पीरियड एटोमिक साइज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड हैंस इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लियर पीरियड में यानी आवर्त में एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाती है जिससे इलेक्ट्रॉन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होता जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है लेकिन यहाँ पर अपवाद एक्सेप्शन है ऑन गोइंग फ्रॉम सी सिक्स टू एंड सेवन इन द सेकेंड पीरियड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज इन स्टीड ऑफ इंक्रीजिंग क्लियर दिस इज बिकॉज देयर आर हाफ फील्ड टू पी थ्री ऑर्बिटल इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन विच आर मोर स्टेबल ऑन द अदर हैंड The outermost orbit in carbon has 2p2 configuration. Clear. In the third period, the value of electron affinity of silicon is greater than that of phosphorus. This is because electronic configuration of the outermost orbit in p atom is 3p3, which being half filled is relatively more stable. Clear. The value of electron affinity of inert gases are zero. बिकॉज दे आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज़ फुली फिल्ड प्योर ऑर्बिट है क्लियर जो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो इनट गैसेज के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी क्या होती है जीरो होती है क्यों क्योंकि उनका फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाया जाता है इन ए पीरियड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गोज ऑन डिक्रीजेज ऑन गोइंग फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट ए टू ग्रुप सेकेंड ए द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड ए इज जीरो बिकॉज एन एस ऑर्बिटल आर फुली फिल्ड एंड सच ऑर्बिटल से नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ठीक है जब पिलियर्स में हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वॉज डिक्रीजिंग ऑन गोइंग फ्रॉम सेकेंड ए से फर्स्ट ए से सेकेंड ए की तरफ जाते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है डिक्रीज हो जाती है और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सेकेंड एलिमेंट्स के लिए वो क्या होती है जीरो होती है क्योंकि उनका फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 
होता है तो देर है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स अब इन ए ग्रुप द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉर्मली डिक्रीजेज ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप बिकॉज द एटोमिक साइज इंक्रीजेज विच डिक्रीजेज द एक्चुअल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बाय द न्यूक्लियस क्लियर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है डिक्रीज होती जाती है क्लियर क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर जो एटोमिक साइज है वो इंक्रीज हो जाती है जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है डिक्रीज इसका भी अपवाद है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट्स इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड पी ब्लॉक एलिमेंट द वैल्यू ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरिन इज लोअर देन डेट ऑफ क्लोरिन बिकॉज द साइज ऑफ फ्लोरिन इज वेरी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट एंड द चार्ज डेंसिटी इज हाई ऑन द सर्फेस द दे फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन इन कंपेरिजन टू क्लोरिन तो दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरिन इज हाइस्ट इन द पीरियोडिक टेबल क्लियर फ्लोरिन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्लोरिन से कम होती है क्यों क्योंकि क्लोरिन की जो एक तो साइज छोटी है जिसके कारण उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है जिसके कारण अगर इलेक्ट्रॉन हम उसमें ऐड करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्लियर क्लोरिन की तुलना में तो क्लोइन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो प्योरिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है क्या कारण है यही कारण है थर्ड जो अगला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन आर्थ मेटल्स कैन बी रिगार्डेड एज जीरो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन आर्थ मेटल्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है हम जीरो के जीरो मान सकते हैं बिकॉज दे डो नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म एनाइंस बाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एनाइंस बनाने की टेंडेंसी नहीं पाई जाती इम्पैक्ट ऑन केमिकल बिहेवियर ठीक है इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज लार्जर इट मीन्स इट विल ईजिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन कंसिक्वेंटली एंड सच एलिमेंट्स विल भी रिएक्टिव ठीक है अगर किसी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसका मतलब होता है कि वह आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है एनाइन का निर्माण कर सकता है जिसके कारण उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी उस एलिमेंट की ज़्यादा होगी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर विल भी इट्स रिएक्टिव ठीक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी एलिमेंट्स विद लार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स रेडियली शो दे विल बी स्ट्रॉग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वे एलिमेंट्स जिनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसके कारण उनकी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ज़्यादा होगी विद द वैल्यू ऑफ एनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एनी टू एलिमेंट्स वी कैन प्रोडक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन दैम ठीक है तो एनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू के द्वारा हम दो एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड का जो नेचर है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इफ देयर इज लेस डिफरेंस बिटवीन द एनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द टू एलिमेंट्स देन दिस मच एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड बाय द लेटेस्ट एनर्जी एंड द कंपाउंड विल बी आइनिक अगर एनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो एलिमेंट्स के लिए इन दोनों की वैल्यू का डिफरेंस बहुत कम है ठीक है तो जो एनर्जी वो लेटेस्ट एनर्जी के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा सकती है और कंपाउंड क्या होगा आयनिक होगा इफ हाउ यूर दियर इज ए लार्जर डिफरेंस बिटवीन द टू देन दिस मच एनर्जी कॉन्ट प्रोवाइडेड बाय द लेटेस्ट एनर्जी कंसिक्वेंटली द कंपाउंड विल बिकम कोवलेंट अगर दो एलिमेंट्स के बीच में नेचुरल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक अफिनिटी की वैल्यू का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो वो जो एनर्जी जो जो चाहिए कम जो प्रोवाइड करवानी चाहिए वह लेटेस्ट एनर्जी के द्वारा प्रोवाइड नहीं करवा सकते ठीक है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा कोवलेंट हो जाएगा सेंस हो जाएगा ग्रेटर इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर विल बी द कोवलेंट करेक्टर एंड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एलिमेंट्स ठीक है दो एलिमेंट्स के बीच में जितना ज़्यादा एनर्जी पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस होगा उन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी उनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म जो करेक्टरिस्टिक्स है करेक्टर होगा वो ज़्यादा होगा एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इजिली गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनाइंस एंड फॉर्म स्टेबल आइनिक कंपाउंड सिविल एलिमेंट जिनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेते हैं एनाइंस बना लेते हैं और स्टेबल आइनिक कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट आलमोस्ट आल द एलिमेंट्स ऑफ द प्योरिक टेबल रिएक्ट विद ऑक्सीजन सल्फाइड एंड हेलोजेंस टू फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड सल्फाइड्स एंड हेलाइड यही कारण है कि जो प्योरिक टेबल में जो ऑक्सीजन